साधो साधो मन का
मान सब को खाए मन का मान त्यागो बहादुर अच्छा जी दी बाणी दी विचार अब अमिर बैठ के करंता उपराल लगी ते श्री गुरु बिन साहब बीच गुरु तेग बहादुर पाशा जी का पहला शब्द है राग गौड़ी बीच पहला शब्द जीवन दिया संसारिक जीवन दिया खास कर हर कदम ते आन वाली उलझना रुकावटा मंजिल के राह रोड़े उन्हें तो चेतन करने का साधन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की बाणी है अब देखना है आरंभ बच्च जड़े दुर्जना का जिक्र किया ने इस लफज नरंभ में समझ लीए दुर्जन तो भाव हों वैरी दुश्मन ते मेरे जीवन की रवानगी जेड़ा हर कदम से उलझन खड़ी करे उस दुश्मन आख दे सजन तो कभी ऐसा नहीं करता अपने रोजाना जीवन में अस देखने दुश्मन ही हमेशा सोचता है भी इन अपनी मंजिल न मिले और सब तो बड़ी गल अज के युग में इस गल चंकी तरह समझा जा सकता है कि कई बार दुश्मन इकला हों कई बार दुश्मन का काफिला हों अजकल उन्होंने गैंग रख दे गुरबाणी अंदर गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने अज एक गैंग का जिक्र किया इकला दुश्मन ने हाँ इनकी गल उस गैंग का कोई लीडर है कोई सब तो ज्यादा वाला जो बलवान हो गए गैंग वाले अपना लीडर मन दे हर थान पर बाकी सारिया का नाम नहीं हों पर नाम पहला हों अपने रोजाना जीवन में अस देख सकते तो गुरु तेग बहादुर पातशाह अगले पास गैंग का जिक्र करते हैं पर कहें सब तो पहला मैं उस गैंग का जो लीडर है जरा सब तो बलवान है गुरु को इन्हों ने गैंग ताया है पंच 
ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਈ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 84 ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਸੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕੀਏ ਉਹਦੇ ਕਲਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਦੋ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਾਏ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਤੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਦੁਰਜਨਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਮੁੰਦ ਹੈ ਸੁਣ ਮੁੰਦ ਹੈ ਹਰ ਨਾਖੀਏ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਰ ਨਾਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਹਰ ਨਾਖੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰਨ ਵਰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਏ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਬ ਤੋਂ ਸੂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਅੱਖੀ ਹਰਨ ਵਰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਨ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੀਬ ਕਰ ਲੈ ਹਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆ ਬਦ ਕਿਸਦੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪਛਾਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚਮਕਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੇ ਥਲ ਚਮਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਆਪਣੀ ਅਬਹੋਲ ਬੇਪਛਾਣਗੀ ਦੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਭਾਲਦਾ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਦਸ ਹਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਗੌਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰਨਾ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਛਾਣਦੀ ਕਰ ਦੋ ਹੀ ਦਿੱਚੇ ਦੁਰਜਨਾ ਦੁਰਜਨ ਤੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੁਰਜਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਦੇਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੋਲੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਹਾਈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਚਲਿਆਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਓ ਤੇ ਜੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੀ 
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਔਕੜ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪੈਣ ਤੋਂ ਆਪ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸੱਜਣ ਤੇਰੀ ਬੋਗੀ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਾਦ ਪਛਾ ਐਸੇ ਦੁਰਜਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਫਰਮਾ ਲੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਰਸ ਕੀ ਕੀ ਸੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧੂ ਆਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਪਾਰੇ ਹੋ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਮਾਨ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੋ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੈ ਦੋ ਦੋ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਾਮ ਕਰੋਦ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਮ ਕਰੋਦ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਾਮ ਕਰੋਦ ਕਾਇਆ ਕੋ ਬਾਲੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਕਾਮ ਕਰੋਦ ਕਾਇਆ ਕੋ ਕਾਲੇ ਜੋ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਟਾਲੇ ਦੋ ਦਾ ਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਾਮ ਕਰੋਦ ਦੀ ਜੋੜੀ ਔਰ ਉਸ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਾਮ ਕਰੋਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਮ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਰੋਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਰਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਮ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰੋਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਬੇਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਵਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਹ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਟਾ ਜੋੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋਧ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਲੋਭ ਬੋਧ ਲੋਭ ਤੇ ਬੋਝ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਲੋਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੋਂਦਾ ਹੈ ਸੈਸ ਘਟੇ ਲੱਖ ਕੋਟ ਧਾਵੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਜਾ ਮਾਇਆ ਪਛ ਪਾਵੇ ਲੋਭ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਮੋਹ ਸੁਭਾਲ ਲੈ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਏ ਨਾ ਮੋਹ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈ ਜਾਏ 
छुपा के बह जाए मेरे हथों जाए ना इसलिए लोग जिंदे को है उनके को आवेगा इसलिए भी लोग पे मोह की जोड़ी है पर अहंकार की जोड़ी को जी बलवान है ना सब तो बलवान है इकला ही है किसी ना बताया आप अहंकारी किसी और कुछ समझता ही नहीं अहंकारी कुछ दिन शामिल ही है दूजे किसी ने कुछ भी समझ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता इसलिए वो इकला ही अपने आप में चिंता है महान है किसी ने बताया किसी ने कुछ समझ दे गुरु ने आखिर कह लगे हो सूरा प्रधान हो समझ रहे हाँ सूरा प्रधान हो को नहीं मुझे समान नहीं कोई मेरे समान मेरे वर्गा होर कोई है ही नहीं जो जहा हो संसार का कोई मनुख भी कि किसी को कुछ समझे ही ना उनका कोई मित्र होगा हंकार निकलना मां निकलना है सब तो ज्यादा खतरनाक है जिन्ना नुकसान बाकी के सारे मिलकर कर ना कर सकन उन्ना ही कला ही कर जाता है गुरु ने बाणी भी चाप दिता कह लगे
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਲਦ ਤੁਰੀ ਗਏ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਰੀ ਗਏ ਉਹ ਸਮਝ ਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਕੋਗਦਾ ਬਲਦ ਤੁਰਿਆ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋਪੇ ਲਾਏ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਰੀ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਪਾਦ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤੇ ਖੋਪੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਖੋਪੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪੰਨ ਤਦ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੋਪੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਖੋਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੋਪੇ ਉਤਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝੇਗਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਦਮ ਸਾਰਾ ਸਫਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜ਼ਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਲਗੇ ਗੁਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਚਨ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਾਧ ਹੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਵੇਖਿਓ ਐਸ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾ ਇਹਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੁਰਜਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸਾਰਾ ਗੈਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਇਹ ਲਗੇ ਸਾਧ ਹੋ ਮਣਕਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੈਂਗ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਦੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੋ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਦੁਰਜਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਝ ਨਾ ਪਾਓ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਏ ਉਹ ਸਫਰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਰ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵਾ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੁਰਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਹਰ ਟਾਖੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਫਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਨਾਖੀ ਏ ਇਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਨਾਖੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਨਾਖੀ ਕੋ ਸੱਚ ਬੇਨ ਸੁਣਾਏ ਮੈਂ ਇਸ ਹਰ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਸਮਝ ਲੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਖੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਣੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਚਾਹਤੇ ਜੀ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਛਬੀਲੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨਸ਼ ਹੈ ਛਬੀਲੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਤੂੰ ਸੁਣੋ ਛਬੀਲੀ ਫਿਰ ਤੈਨਾ ਮਨ ਸਧਾਰਨ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਛਬੀਲੀ ਫਿਰ ਤੈਨਾ ਮਨ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਅਨਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ ਮਿਹੋਰ ਲਗਾਇਓ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਰਜਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਬੈਠੀ ਤੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਦ ਲੋਕ ਮੋਹਨ ਘਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਸੈ ਰੱਬ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਰਜਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕੀ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਤੂੰ ਸੁਣੋ ਛਬੀਲੀ ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰ ਦੁਰਜਨ ਸੈ ਸਮਾਜ ਜੋੜ ਲਿਆ 
ਮਖਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪਤਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪਰਮ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਣ ਤੇ ਦੁਰਜਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਦੁਰਜਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਸੱਜਣ ਹੈ ਇੱਕੋ ਦਿਸੇ ਸੱਜਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਦਿਸੇ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮੀਤ ਇਕਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਇੱਕੋ ਵਿੱਚ ਜੀਤ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸੱਜਣ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਖੜੋ ਇਹ ਦੁਰਜਨ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਰਜਨ ਤੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਮਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਦੁਰਜਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਓ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚ ਬੈਂਯੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਭ ਕਰ ਜਾਣੇ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੈਨ ਲੱਗੇ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਭ ਕਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ ਹਰ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੀਤਾ ਤਿਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਰਜਨਾ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਤ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਤਨੰਦਾ ਦੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੋਜੇ ਪਾਦ ਨਿਰਬਾਨਾ ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਣ ਹੈ ਇਹ ਪੜਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਉਸ ਬਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੁਰਜਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਗਲੋਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਮ ਬਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਅਨੁਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਖੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚਿੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵਸ ਕਲਮ ਨੂੰ ਵਿਕਾਉ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਝਿਓ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਗੁਰ ਕੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨੋਲੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੇ ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਾਲੇ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਅੰਦਰ ਕੋ ਟੇਕਰ ਮਾਤ ਦੂਧ ਜੈਸੇ ਬਾਲੇ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਪੋਹਤ ਆਇਓ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਉਸ ਜਿਹਨ ਬੋਹਿਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੇਸੀ ਇਸ ਬੋਹਿਤ ਦਾ ਸਹ
ਇਹ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਔਖੀ ਖੇਡ ਦਿਖੜੇ ਦੋ ਲੰਗਾਵੇ ਦੇ ਰਸਤਗੁਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬਿਖੜੇ ਦੋ ਲਗਾਣ ਇਸ ਔਖੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਾਤ ਅਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨ ਨਾਨੇ ਕੇ ਜਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਪਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਾ ਕਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੱਕਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ